ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് കിച്ചൺ എപ്പോഴും നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കിച്ചൺ നല്ല നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ അഞ്ച് ഓർഗനൈസേഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓർഗനൈസർ ഇതാണ് ഇതൊരു ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോറേജ് ബാസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ത്രീ ടയർ ബാസ്ക്കറ്റാണ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അധികം സ്പേസ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് മുമ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാസ്ക്കറ്റുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ അതിങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടയറിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കിച്ചൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമല്ല കിച്ചണിനൊരു പ്രത്യേക ലുക്ക് നൽകാനും ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുക സവാളയോ പൊട്ടറ്റയോ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസറാണ് ഗ്രോസറിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നതിന് പകരം നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാം പരമാവധി അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഹോൾഡർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് എടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹുക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാരി ബാഗ് നന്നായിട്ട് മടക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുന്നുകൂട്ടി ഇടുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് നിന്ന് അതിനെ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസറാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഓർഗനൈസർ ഈ ടവൽ ഹാങ്ങിങ് ഹോൾഡറാണ് ഇത് ചോപ്പിംഗ് ബോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ചപ്പാത്തി പലകയും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിനകത്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ടവൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടവൽ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം വിരിച്ചിടാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ജനലിൻ്റെ അടുത്തോ മറ്റോ ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടവൽസ് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ ഒരു ക്ലാസിക് ഓർഗനൈസറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റിനുള്ളിലും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ തവയുടെയും മറ്റും ഗ്ലാസ് ലിഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലി ഗ്ലാസ് ലിഡുകൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ട്രേ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനും ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്
അടുത്തത് ഈ ഒരു ഷെൽഫാണ് ഇത് ക്യാബിനറ്റ് ഡോറിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതിനൊരു ഹുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അതിനകത്ത് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടന്നോളും നമ്മുടെ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസോ പിന്നെ സോപ്പുകളോ ഡിഷ് വാഷറോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോറ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഡോറ് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സഹായകമാണ് ഈ ഒരു ഷെൽഫ് അതുപോലെ സിങ്കിനടുത്തുള്ള ഡോറാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിച്ചൺ ടൗവലുകൾ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ ടൗവലുകൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡുകളോ അങ്ങനെ എന്ത് ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെൽഫിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈസിയാണ് ഹാൻഡ് ചെയ്യുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഓർഗനൈസറാണ് ഈ ഓവർ ദ ഡോർ ഹൂക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ക്യാബിനറ്റുകളിലും നമുക്കിത് കീപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോറ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റിൽ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ സ്പൂണും അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാം നമ്മുടെ റൂമ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ഈ ബുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ടൗൽസൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ബ്രൂം ബ്രൂമും അതുപോലെ ബ്രഷും ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനൊരു സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ പുറക് വശത്തായിട്ടാണ് ഈ ബ്രൂമെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസർ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ